Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. ¿Sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida? por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es Dios es lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José es humildad en persona. Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles. San José nos allanó el camino para que nosotras pudiéramos venir aquí.